before the circus, I was a gymnast. Um, I coached gymnastics as well. Uh, I was on the national team in Canada. It used to be with trampoline that Cirque du Soleil saw me and they asked me to come to an audition and start uh, their next project. Having been with the Cirque for 20 years, I've, I've met so many people from all over the world, from, from Europe, North America, South America, Asia, Australia, just, just everywhere. So that's been really wonderful for me. I've actually only been working for two years with Cirque. Uh, previous to that, I actually worked in the West End in London, so I spent a lot of time on musicals. Before I joined, I was actually doing a production called Les Miserables uh, that's currently traveling the world. <laughs> so but I've been with Dralian for two years now. Basically I was born in uh, Ukraine and my parents were with the Moscow Circus and so we were traveling around the, the US, well all over the world and uh, we decided to stay in Las Vegas and so I've been living in Las Vegas since I was uh, six years old. Yeah I started uh, like acrobatics and dance at four years old and uh, six years old I started juggling and um, yeah, at nine years old, I was already uh, professionally performing. So. Uh, I started uh, in Dralian um, in 2006, the end of 2006. Uh, so it's, it's been a while, six, uh, <laughs> six and something years. And uh, yeah, before that, I also did um, like a TV show for them, and I did special events uh, since 2003. Uh, but yeah, 2006 was the time that I really started here, and uh, it's been a uh, uh, amazing journey <laughs> since I started. Yeah. Soy de Barcelona y bueno llevo casi cinco años en esta compañía. Estuve compitiendo en trampolín durante 20 años, competir con el equipo nacional de España, un campeonato de Europa hace como ocho o diez años, no me acuerdo bien. Eh, los cazatalentos del circo me vieron competir, me vieron saltar y les gusté. Entonces se interesaron en mí, me dijeron que tenía un buen perfil para formar parte de esta compañía. Y bueno, en, en mi cabeza sí tenía el circo, pero tampoco me lo planteaba como una posible salida. Entonces nada, me retiré, hice un vídeo, lo envié al circo y nada, y como ya me conocían, tuve suerte porque a las tres semanas justo me llamaron y bueno, y llevo, como te comentaba, llevo casi cinco años ya en esa compañía. De 24 horas que tiene el día, yo con los compañeros estamos pues más de 10 horas juntos, ¿no? Entonces eso durante días, semanas, meses y ya tengo unos cuantos años hace que, que bueno, al fin y al cabo sea una gran familia. Soy colombiano, 47 años, me formé como actor. Con un grupo de amigos nos fuimos a Nueva York a crear nuestra propia compañía de teatro. Y ahí, como siempre van a las principales ciudades, llegó el Circo del Sol eh, haciendo estos castings que hacen. Entonces ahí audicioné y después de tres años eh, uno de los payasos del circo, eh, que yo mantenía comunicación, nos hicimos muy amigos, me dijo, compadre, necesitan dos payasos para que hagan dos números de seis minutos cada uno para un show que ya lleva rolando dos años y medio. Y yo estaba fascinado, así que se fue a Nueva York y preparamos los números, los personajes, los creamos, y esos son los que están, siguen estando en el show. Son dos personajes muy simbióticos, no pueden vivir el uno sin el otro, y son... No se sabe de dónde vienen. Hablan un idioma que nadie les entiende. Gibrish, le llamamos nosotros, que es un idioma hecho cualquier cosa y con ropas que se nota que no son de ellos. Que... Pero nos imaginamos que son dos personajes que no faltan a ningún evento social. Están en, siempre en todo. Y no son performers, por decirlo de alguna forma, sino que se aparecen al frente al público y tratan de hacer cualquier cosa que han ensayado poquito y después siempre pasa un accidente y tratamos de reparar el accidente ahí al frente del público. My name is Amanda Orozco. Um, I am from Orlando, Florida. I do the aerial tissue here on Dralian um, and working for Cirque du Soleil was always a dream of mine. Uh, starting from when I was about 12 years old, my mom took me to see Lanuba actually for my 12th birthday and um, Lanuba is the resident show in Orlando, Florida of Cirque du Soleil and watching the show I absolutely fell in love with it. I was just blown away by you know everything, the lights, the, the energy, the people, the tricks. Um, just the magic of it all, you know, you really get lost watching the show. And um, I walked out of the show that night telling her that this is what I'm going to do with my life, you know, this is, this is what I want. 
and she encouraged me. She, you know, follow your dreams, you know, do what you want to do, but I don't think she really expected me to run away and join the circus. Um, you know, and, and most people didn't because kids change their mind or people like to think that people are going to change their mind and people always thought that it would be something that, you know, a dream that would fade, but it never did and it stuck with me and less than 10 years later I was working for Cirque du Soleil.